നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലഘട്ടമാണ് ക്യൂബൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ക്യൂബ എന്നിവർ ഒരു വശത്തും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ മറുവശത്തുമായി പതിമൂന്ന് ദിവസം നേർക്കുനേർ യുദ്ധസജ്ജരായി നിന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയാണ് ക്യൂബേൻ മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യൂബയിൽ ഇത് ഒക്ടോബർ സംഘർഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കൻ സോവിയറ്റ് ചേരികൾ തമ്മിലുള്ള ശീത സമരത്തിലെ മുഖ്യ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മിസൈൽ പ്രതിസന്ധി ശീത സമരം എന്നത്തേക്കാളും അധികമായി ഒരു ആണവ യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയത് ഈ അവസരത്തിലാണ് ഉറപ്പായ പരസ്പര വിനാശത്തിന്റെ ഭീഷണി ഒരു രാഷ്ട്രാന്തര സന്ധിക്കു പ്രേരണയാകുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ സന്ദർഭവും ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്ക ക്യൂബയ്ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ബേ ഓഫ് പിക്സ് ആക്രമണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനിക മുന്നേറ്റത്തെ തുടർന്നാണ് റഷ്യ ക്യൂബയിൽ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിഗിത ക്രൂഷ്ചേവും ഫിദൽ കാസ്ട്രോയും തമ്മിൽ നടന്ന രഹസ്യ ചർച്ചയുടെ ഫലമായാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഭാവിയിൽ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ക്യൂബ ഈ മിസൈൽ പരിപാടിയെ കണ്ടതെങ്കിൽ അമേരിക്ക തുർക്കിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആണവ മിസൈലുകൾക്കൊരു മറുപടിയായാണ് റഷ്യ ഇതിനെ കണ്ടത് ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് അമേരിക്കയുടെ യു ടു വിമാനങ്ങൾ ക്യൂബയുടെ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മധ്യദൂര മിസൈലുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് പുറത്തു വന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സംഘർഷത്തിന് കാരണഹേതുവായി ക്യൂബയ്ക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കം നടത്തിയ അമേരിക്ക അവസാനം ഉപരോധമെന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ റഷ്യയുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മിസൈലുകളും ഉടനടി ക്യൂബയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ക്രംലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു റഷ്യ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് മുന്നിൽ വഴങ്ങുമെന്ന് അമേരിക്ക വിചാരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇരു രാജ്യങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞുമില്ല ക്യൂബയ്ക്കു മേലുള്ള ഉപരോധം ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്ന് ക്രൂഷ്ചേവ് കെന്നഡിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു റഷ്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ക്യൂബയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രതിരോധ വലയം സൃഷ്ടിച്ചു സംഘർഷത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേന വെടിവയ്പ് ആരംഭിച്ചു തിരികെ പ്രതികരിച്ച റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള വെടിയേറ്റ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു യു ടു വിമാനം നിലം പതിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പ്രതിസന്ധിക്ക് അവസാനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടപെടലോടെ ക്യൂബയിൽ നിന്നും മിസൈലുകൾ തിരികെ റഷ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ക്രൂഷ്ചേവ് സമ്മതിച്ചു ഇതിനു പകരമായി അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ക്യൂബയെ ആക്രമിക്കില്ല എന്നും തുർക്കിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാമെന്നും സമ്മതിച്ചു ഈ കരാറിൽ നിലവിൽ വന്നതോടെ അമേരിക്ക ക്യൂബയ്ക്കു മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധവും പിൻവലിച്ചു ഈ പിന്മാറ്റത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടത്തിയ വഞ്ചന എന്നാണ് ക്യൂബൻ നേതാവായ ചെഗുവേര വിശേഷിപ്പിച്ചത് മിസൈലുകൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്യൂബ അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കാൻ മടിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചെഗുവേര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇനി ഇതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഉപാധികളോടെയാണ് ക്യൂബയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ക്യൂബയുടെ സാമ്പത്തിക സൈനിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമായിരുന്നു ഒന്ന് ഗ്വാണ്ടാനോമോയിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥിര താവളം എന്ന ഉപാധിയും ഇതിൽ പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ക്യൂബയിലെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി അമേരിക്കൻ സേന വീണ്ടും ക്യൂബയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ റെമോൺ ഗ്രോ ഒരു സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തി ക്യൂബയിൽ അമേരിക്ക അറിയാതെ നടന്ന നടപടി അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ട്രി റൂസ്വെൽട്ട് ക്യൂബയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അമേരിക്കയുടെ സുഹൃത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിയോ ബാറ്റിസ്റ്റ അധികാരത്തിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ തുടർന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് വരെയും
ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിദൽ താൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സോഷ്യലിസത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക സൈനിക കരാറുകളും റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സഹായങ്ങളും എല്ലാം അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് അമേരിക്കയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കിയത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം തകർന്നു പോയാലോ എന്ന് അമേരിക്ക ഭയപ്പെട്ടു അമേരിക്കയുടെ ചാര സംഘടനയായ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി കാസ്ട്രോയെ പുറത്താക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യൂബയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കാനായിരുന്നു വിമതരെയും ചില അധോലോക സംഘടനകളെയും സി ഐ എ പരിശീലിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബേ ഓഫ് പിക്സ് ആക്രമണമെന്ന സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ കാസ്ട്രോയെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ക്യൂബയുടെ നേരെ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ക്രൂഷ്ചേവ് അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷത്തു നിന്നുമുള്ള പ്രകോപനപരമായ അനേകം രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും കാസ്ട്രോയുടെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനായി അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിച്ച ബേ ഓഫ് പിക്സ് ആക്രമണത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ഭാവി അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളെ തടയുവാനായി ക്യൂബയിൽ സോവിയറ്റ് ആണവ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആശയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ സോവിയറ്റ് നേതാവ് നിഖിത ക്രൂഷ്ചേവ് കാസ്ട്രോയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വെച്ചു ക്യൂബയ്ക്കെതിരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ആക്രമണം തടയുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു റഷ്യയുടെ പ്രധാന അജണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ റഷ്യയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആണവ മിസൈലുകൾ വിശ്വാസ്യതയുടെ കാര്യത്തിലും സൂക്ഷ്മതയുടെ കാര്യത്തിലും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവയായിരുന്നു ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് മാർഗങ്ങളില്ലായിരുന്നു റഷ്യയിൽ നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മിസൈലുകൾ അലാസ്ക നഗരത്തെ തകർക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കഴിവ് അത്തരം മിസൈലുകൾ കൈവരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ക്യൂബൻ തീരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ അമേരിക്കയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൃത്യമായി അയക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് ക്യൂബയിൽ ഈ മിസൈൽ വിന്യാസം നടത്താൻ റഷ്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ റഷ്യയുടെ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അമേരിക്ക തുർക്കിയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും തീരങ്ങളിൽ ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന ആണവ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഈ ആണവ ഭീഷണിക്ക് പകരമെന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ക്യൂബയിൽ മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ക്രൂഷ്യവ് തീരുമാനിച്ചത് ഇത് കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന പാശ്ചാത്യ ജർമ്മനിയെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ക്രൂഷ്യവ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി റഷ്യ കണ്ടിരുന്നത് പാശ്ചാത്യ ജർമ്മനി ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പാശ്ചാത്യ ജർമ്മനിയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ ആധിപത്യം കിഴക്കൻ ജർമ്മനിക്ക് ഒരു ഭീഷണി അയക്കുമെന്നും ക്രൂഷ്യേവ് കരുതിയിരുന്നു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ക്രൂഷ്യേവ് കാസ്ട്രോയുമായി നടന്ന രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ക്യൂബയിൽ മിസൈൽ താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും താമസിയാതെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ കാലത്തേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന റഷ്യൻ സൈനികർ ഓപ്പറേഷൻ അനാദിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സജ്ജരായി വളരെ രഹസ്യമായാണ് ഈ സായുധ സേനയെ റഷ്യ ക്യൂബൻ തീരങ്ങളിൽ ഇറക്കിയത് ആർമി ജനറൽ ഇസാപ്ലിയേവായിരുന്നു ഈ സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ക്യൂബയിൽ നടക്കുന്ന ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ക്യൂബയിൽ കണ്ട റഷ്യൻ നിർമ്മിത മിക് ട്വന്റി വൺ വിമാനങ്ങളും ചില ബോംബർ വിമാനങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി ചാര ദൗത്യവുമായി ക്യൂബയ്ക്ക് മേൽ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യൂട്യൂബ് വിമാനത്തിലെ വൈമാനികനായ ഹൈസർക്ക കിട്ടിയ അപ്രതീക്ഷിത ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ മിസൈൽ തറകളുടേത് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുർക്കിയിലും ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിരിക്കാം ക്യൂബയിൽ റഷ്യ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മിസൈൽ തറകളെന്ന് സി ഐ എ മേധാവി അന്ന് സംശയിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പതിമൂന്ന് ദിവസം ദീർഘിപ്പിച്ച മിസൈൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശരിക്കും തുടക്കമാവുന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കോളമെത്തിയ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടി